Suriname heeft momenteel de leiding bij het uitzetten van de rampenbeheersingsaanpak in de regio. Ons land is van 1 april 2022 tot en met 1 april 2023 voorzitter van de Technical Advisory Committee, TAC. Dit orgaan is onderdeel van de Caribbean Disaster Emergency Management Agency. In het kader hiervan vindt er momenteel een achtdaagse Zoom-meeting plaats. Jerry Sleingaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, neemt het voortouw in deze. De Caribbean Disaster Emergency Management Agency is een regionaal intergovernementeel agentschap voor rampenbeheersing binnen de CARICOM. Het is in 1991 opgericht en heeft als primaire verantwoordelijkheid het coördineren van noodhulp en hulpinspanningen aan deelnemende staten die met rampen te maken krijgen. De diverse landen die maken afspraken met elkaar uh, hoe uh, ze elkaar gaan ondersteunen en wat moet de rol van Sadima zijn in het geheel. En die zaken worden op dit moment besproken. Dus uh, wat er onder andere wordt besproken, hoe gaat shelter management eruit zien? Uh, hoe gaat het samen, als er bijvoorbeeld een land getroffen is of meerdere landen getroffen zijn, hoe gaat de ondersteuning eruit zien van de regional response mechanism? Uh, welke landen zullen bijdragen moeten leveren? Als er militairen moeten worden ingezet, wat zijn de convenanten of wat zijn de overeenkomsten die daaruit, moeten, uh, die daaruit uh, zullen moeten voortvloeien? De vergadering van de TAC wordt één keer per jaar gehouden. En dat is altijd voor de start van het orkaanseizoen. Dat loopt van 1 juni tot en met 30 november. Slijngaard vindt het bijzonder dat een deel van het voorzitterschap van de TAC samenvalt met het CARICOM-voorzitterschap van Suriname. Hij geeft aan dat ons land nu de gelegenheid heeft om leiderschap te tonen. Middels de wijze waarop zal worden ingespeeld op het orkaanseizoen. Eigenlijk wil ik zeggen dat Suriname een belangrijke rol gaat vervullen in CARICOM. Niet alleen als voorzitter van CARICOM, maar ook als voorzitter van de Technical Advisory Committee van Sedima. Precies in een periode waar hurricane season zal komen. Dus hurricane season begint van 1 juni tot 30 november. En we weten dat het Caribisch gebied zeer zwaar getroffen wordt altijd door natuurrampen, onder andere hurricanes, maar ook andersoortige natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, etc. Et dus je gaat straks een unieke uh, moment hebben waarbij Suriname leiding zal moeten geven aan CARICOM. Voorzitter is van de Technical Advisory Committee van Sedima en in de hurricane season. Uh, en, en dat is natuurlijk, alle landen kijken uit naar hoe ze Suriname zal performen. De bijeenkomst zal erin moeten resulteren dat landen beter op elkaar zijn afgestemd wanneer het gaat om het verlenen van steun aan lidlanden die getroffen worden door rampen. Nou, de Technical Advisory Committee wordt, uh, uh, die heeft een aantal uh, zaken reeds, uh, laat maar zeggen, besproken, gepresenteerd en aangenomen. En de, er zijn al voorstellen gedaan voor de Technical Advisory Committee om deze te presenteren aan de, wat we noemen, de council, de council meeting van, van Sedima. En als de council het aanneemt en zegt van, hey, we gaan het uh, adapteren, dan gaat het verspreid worden onder alle Caribische landen als ze zijn. Dit is het beleid voor de komende periode met betrekking tot rampenmanagement in het Caribisch gebied.